倾听大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花，英雄一世如夏。回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。看啊，缘此一梦不醒，山河锦绣。我新学了臀提羹，端一碗给你尝尝。你天天待在这儿，不怕我娘找你麻烦？不会，夫人对我很好的。那是她不知道你在宴会楼待过。她知道。知道。嗯。木儿。夫人。夫人，莲燕儿在呀。我去端臀提羹给大郎君喝。去吧。是个好孩子，哎，可惜了，打小啊，被他狠心的舅母给卖到不干净的地方去了。让他给你做个侍妾，怎么样？哇，娘，你今天的装扮真的很好看，耳目一新哎。真的吗？嗯。哎呀，不就是梳了一个八寸灰狐髻吗？哎，我可告诉你啊，我现在每天都让你爹目瞪口呆。哇，你就说好不好看吧。好看，好看。我就知道你嘴甜。那你不能。每次为了让爹目瞪口呆，你就出卖儿啊！哎，他可是你带回来的人，我是为了你才勉为其难，允许一个从良的女子伺候你。喂，你干嘛去啊？陛下有令，让我闭门宿过。阿娘，孩儿的病，这些天让阿娘操心了。好了就好。我现在自己能走了。啊！你看哪里有点不太对劲儿啊，大郎，你再走两步看看。好。
，你是不幸中的大幸。什么叫不幸中的大幸？去开司，去开司！你瞎了吗？我的脚跛了，跛了！去开司，去开司，去开司，去开司！之本，天地灵气之所终，日月山川之所佑，应该是大有福气之人呐、啊。为什么朕的太子会遇到这样的事情？朕拥有天下，可是为什么找不到一剂灵丹妙药？让朕的太子恢复如初啊！都滚！太子妃，夫人，我刚刚上山采药回来，就听说太子他……滚！是，都给我滚！都给我滚得远远的，滚得远远的！滚！这可怎么办啊带了好东西。你不是说你最爱吃烤鱼的吗？这条烤鱼，刚刚还在内饰带来的菜碟子里，怎么一转眼就成你的了？哎，我就是不会撒谎，一撒谎就被你揭穿了。之子也，当然是十全十美的。太子如今已经是残疾之人，怎么可能成为未来的天子？别说大臣了，这道理普通百姓都知道。好的甘露叶，过来喝一碗。是，母妃。那要不我亲手抓一条，烤给你吃？不是。嗯。你，我呢？
只是个采药人，不会说大道理。但是在我看来，这天下的道理就跟一条鱼一样，你不吃，可别人早就眼馋了。不但不会让着你，还会不择手段的抢着吃。我的口音，别人休想吞下去。太子终于肯吃东西了。你知道我为什么待你与别人不同吗？因为我让殿下想起你那已经故去的朋友，陈吉。我设下马背，奄奄一息，你却来到我身边，鼓励我活下去。我已经是个残废之人了，沮丧绝望，你却开导我吃烤鱼。这发生的每一件事情，如果是陈吉，他也一样会开导我，鼓励我。有的时候，我觉得你就是陈吉，只是换了一张面孔罢了。可是我不想做另一个陈吉，为什么？他年纪轻轻就死了，可我怕死。我向你保证，我绝不会让任何人伤害你。发生在陈吉身上的事情，绝不会再发生在你身上。太子殿下，詹宣志求见。你说的对，我不能再躲起来了。我要保护我的口。太子，太子，臣知道臣性子急，殿下身为不喜，但今日，臣必须要直言不讳。我知道，我不能再自怨自艾了。对，我要振作。正是，我要护住我的烤鱼。呃，烤鱼。我是说，我要保住属于我的东西。殿下，英明。殿下，这些天的奏章，放桌上吧。是副座，凌薇一向规规矩矩，可最近好像做了不该做的事情，心里有点心虚。我不心虚，我是心堵啊。男婚女嫁，天经地义，可我想娶心上人做妻子，家里就是不同意。啊？我娘说，要是再和孙家人来往，就打断我的腿。啊？可我是真的喜欢那位孙娘子。打断腿就打断腿吧，不行，会疼的。心疼我？嗯。给我一个，给我一个，给我一个，哎呀，没事吧？没事。他们都是孤儿，没有人管教，性子也来点。脏了，喂，你好歹说一声，盛楚君，你真是个好人，你怎么就顾着裙子啊？你人好，我一直都知道啊。啊，你干什么？快放我下来！你干什么呀你？你人到了，你快放我下来！你干什么？给他洗裙子。啊，不行不行，你当当当，怎么可以为女子洗裙啊？是被人发现了，他们会笑话你的
，这样不对。这倒是不对。应该这样。原来太子烦心，是因为那群文学馆的人不识时务。那群可恶文人只知道韩王，完全不把我这太子放在眼里。这群混账，一定要给点颜色看看。怎么给？不如面上做的好看一点，给那文学馆的升上一级，调个闲职，搭个空架子。覆水，你闲着也是闲着，替我磨磨吧。还以为你不会来找本王了。承蒙皇后错爱，让下官教导秦王。昨日秦王问起，一行无成，一事无功。下官答不出，所以想来请教一下殿下。原来是有难处了，才想起我呀。是下官冒昧了。下官告退。商君书，更法。商鞅认为，做大事要果断。行动有疑虑就不会成功，做事有疑虑就不会有效果。多谢殿下。下官告退。就这么走了。真的没有别的事。圣楚木还被关在家里闭门思过吧？嗯。皇后要为太子出气，自然不会在陛下面前为圣楚木说好话，所以你就打起了本王的主意。是下官冒昧了。下官知道这样做不对，但还是忍不住想要试一下。请殿下，就当下官没有来过这里吧。圣楚木有别的女人了。燕回楼的莲雅，如今就住在鲁国公府里。人家在家闭门思过，有美相伴。可不是你想的那样冷清可怜。我不信。不如我们打个赌和一个皇子都比不了的，我去上朝吧。
，皇上驾到。养伤多日，总算是回来了。朕看了你昨天批的奏章，条例清晰，处置妥当，朕甚感欣慰。谢陛下夸奖。三年一度的官员考核要到了，儿臣以为吏部尚书陆云锦来主持，最为合适。好，就按你说的办。陛下，臣。一定不负陛下和太子的信任。嗯，太医署谏言，这个天时，朕应该去温泉宫休养一阵子。那就这样，让太子留守监国。太子，你要辛苦一下，替朕分忧了。定不会让陛下失望。陛下。而李文宣管众人，查阅典籍，调刊地制，再将各州郡的资料相结合，以把大唐律理编纂完成。这是一件大好事，朕要好好的赏你。说，你想要什么？陛下，儿想请陛下宽恕圣楚穆，楚穆跟儿出征平叛，没有功劳也有苦劳。再说，太子受伤，也怪不到他头上。圣楚穆做事不谨慎，教训他也是为他好。还是先让他做百骑将军吧，总不能刚把他撤下来又升回去吧？陛下，至少不再闭门思过了吧？嗯，朕准了。还有，这圣楚穆是百骑将军，不能有名无实，要不就让楚穆到禁军中选一百骑。哎呀。你这个姐夫当的可真是。好，就看在你这本《大唐律吕》上，朕给他一点甜头，让他从禁军中挑选一百精壮。谢陛下。郎君，夫人要你早点回来，我在家煲好汤等你。好，知道了。哎，哎，钱大，还是你心细。就只有心细吗？不止心细，还手巧，把我娘哄得服服帖帖的。就你嘴甜。你再说一次。我说你管得着吗？我不信。你再说一次。我再说一百次也是这样。你以为我盛楚穆是谁啊？永远被你牵着走，被耍了无数次，还是对你死心塌地，只为你心碎吗？从头到尾都是你负了我，你凭什么还要质问我？我早就和你一刀两断了。我现在爱跟谁在一起？
，就跟谁在一起，你听清楚了。都看见了吧？现在相信了吗？愿赌服输，上来，好好陪本皇玩一日。不愿意啊？那我带你回宫。你要哭也不要在这儿哭嘛，别人看到了还以为你被本王抛弃了呢。来，上来。你说你早已跟他一刀两断，你爱喜欢谁就喜欢谁，跟他没关系。不对，嗯，如儿，如儿，什么不对？嗯过来给太子请安，还请太子妃不要怪罪。我怎么会怪罪呢？我是庆幸。庆幸什么？殿下和韩王一起去打猎，殿下摔了个重伤，可把我吓死了。倒是韩王安然无恙，我是替韩王妃你庆幸啊。太子受伤，韩王也是寝食难安的呀。那个叫夏寒的秀娘，韩王妃认识吗？这，韩王府人口多，那些下人要是一时半会儿都弄清楚他们的秉性，也是不容易的。是，几百号人就出一个刺客，不多。韩王妃掌管韩王府，也是尽心尽力了。王妃一直让着太子妃，她倒只桑骂华哥没完。回到王府，不要和韩王提刚才的事。为什么？我已经受了一番气了，告诉他，他也要受一肚子气，有什么好处？嗯。国公，上回下官到外省办事去了，没能赶上给国公贺寿。下官实在是惭愧，不过知错能改，善莫大焉。今日特地补上寿礼一份，还请国公赏脸。我要是不赏脸，你就改不了过了。国公，请多多体恤下官。既然如此，那我就收下。你说，你到外省办事，是渡运粮船吧？是。那一次都运，还沉了两艘。国公，那一段江面水流湍急，下官实在是得了。都运粮船失了两艘
那这次考核只能给你个下中。这，看你善于改过的份上，就给你个中中吧。国公，您看能不能再往上提一提？上中。你试了几艘船啊？两艘。改过，改几次啊？哦，下官明白，下官明白。明白，我看你糊涂透顶。我盛楚木，奉旨招募百齐。你们要知道，百齐可是陛下身边精锐中的精锐。不过，今天想被选中，其实也不难，只需要过一关。盛将军，哪一关啊？打赢我。啊将军今天杀气很大吗？嗯，空气中弥漫着血腥味。前几天我看将军一直呆坐着看天，原来是心情不好啊。好端端的挨了一百仗，又被降了职，何止是心事，简直是心塞。我们等会儿蹲在前面，枪在后，我们实行车轮战。好。每一组可以有十个人，你们这组为什么只有八个人？兵贵精不贵多，我们八个人配合好，比十个人强。还是那么多话。将军，还记得我？兵部主事人员的郎君吗？我叫任离。少废话，来吧。啊啊全部都输了，你们有没有什么想法？怎么，都被打成哑巴了？我们没有经验，不像将军你上过沙场，你身上有杀气，离你近一点都冷飕飕的。我们还没打就胆怯了，所以才会输。嗯，杀气也是一种武器，动了脑子，出列。谢将军。还有呢，将军，你让我们十个打你一个，是不是有什么别的心思？说清楚。我们十个人都是刚刚临时凑合的，真要动起手来，难免彼此牵制。刚才他那长枪就差点打我身上了。没错，人多人少对胜负的影响并不是绝对的。出列。谢将军。将军，我闭嘴。出列，将军，你是看中我什么优点了吗？你刚才放弃了十人小组，选择了八人小组，但在我营的里面，你们组是最让我吃力的。谢将军，以后每天训练量加两成。啊？从今天开始，你们就是大唐的百旗。明早集合，出城。长安太安驿不适合练兵。明早我带你们去个好玩的地方。去哪儿啊？猛兽最多的大藏山。殿下。太子妃。怎么喝醉了？在梁王那儿玩的太高兴了。扶殿下进去。快，是是。快扶过去。傅水，今天韩王妃来了，送了一株老参，这殿下命都快没了，一株老参就想打发过去。我担心殿下仁厚，被这夫妻俩一哄，又会被骗。让太子不要被骗，其实并不难。这是韩王妃亲自送的，说殿下腿脚不好，这虎爪刚好可以熬汤，以形补形
欺人太甚！送那个断掉的恼火爪子，什么一行不行，就是嘲讽。想让太子监国是对太子的信任，但太子却公私不分，你，你简直就是让私欲夺走了心智。战贤志，你是在跟我说话吗？臣就是在对太子你说话。臣奉陛下之命，匡佐太子，臣不能眼看太子倾泻奸邪的谗言。大胆！恕微臣多嘴，皇后应该好好管一管太子了。太子有了残疾，心情不好，做事难免有差池。本宫不想在这个时候苛责他，就对他体谅一点，宽容一点吧。皇后此言，微臣不敢苟同。寻常人遇到挫折，抱怨几声，发泄一下无可厚非。可太子不是寻常人。他发泄，用的是监国大权，以公器成私欲。这样会给他带来祸患，也会对太子的将来有所阻碍的。如今陛下在温泉宫里休养，只有皇后可以帮助太子了。看来你是真正为太子考虑的人，为宗，赵太子。殿下，哎，他怎么了？皇后把太子骂了一顿。什么？是傅子言干的。他怎么专跟东宫过不去？听说韩王妃每次给皇后请安后，都常会和傅子言聊两句。知道了，下去吧。是。怎么又是韩王妃？傅水，太子妃，太子呢？他去书房了，好像心情不太好。太子，你凭命令，我不就教训几个文学馆的人吗？阿娘就……太子，真宣志面圣旨。你说什么？真宣志正赶往温泉宫，刚刚骑马出了城门，他竟然……他竟然去温泉宫告状！陛下信任真宣志。他说什么，陛下就会信什么。太子，千万不能让他去温泉宫进谗言。对对对，一定要解除他，立即派人解除他，把他带回东宫。是，我这就去办。嗯、换上便装，追出城外，截杀詹宣志。真的要杀他？詹宣志背叛太子，这是太子的口谕。要干什么？拦道抢劫，把钱袋拿出来。难道的劫匪，怎么会穿大唐侍卫官靴？詹宣志，你背叛了太子，太子派我来取你性命。太子就是再糊涂。也不会如此凶残。你们，你们是覆水那个小人派来的，去死吧！老师，走。老师，一位守护的学生就自己出发了，什么人害你？是太子，不，不是太子。从东宫有奸细，要毁我大唐国本，我受陛下诸多，我看未能及之。度娘，不是你。
一天保护好太子。老师，老师，这群智死了，死了，你到底做了什么？这是詹宣志要递给陛下的奏章，太子，你看吧。奏章里说我是第二个陈吉，是奸细，他要圣上，像处置陈吉一样处置我。听说，陈吉是太子在陛下的逼迫下，亲手杀死的。太子妃，御内侍来了。太子妃，延妃命奴婢带来一些灵芝，给太子补气。劳延妃记挂，双喜，收下吧。是。回去替本宫多谢延妃。是，奴婢告退。现在就连延妃也来送礼了。如今陛下不在，太子监国，他跟周王能不老实吗？太医说，皇后的病愈结愈干，凡事都要想开一些。一向都是兄友弟恭，如今却闹得不可开交。兄弟俩多见见面，自然就亲热起来了。哦，对了。这月初九是太子妃的生辰，不如借此机会办个家宴。皇后觉得如何？嗯，好主意。这，殿下，太子如此徇私，还犹豫什么呀？这份奏章细数了太子种种不当行径，大家都数了名，就缺殿下的一笔。容我再想想。想想，还想，太子严惩文学馆，削减一大半经费，加工祭司，听信谗言，这都是实情啊！可可他毕竟是兄长，我不能伤害他。殿下，殿下，殿下，陆云集所挥不成，把王月之评为罪末。你说什么？这是太子的敕令，月之已经被罢免。经费不够，本王可以自掏腰包。可他怎么可？这陆云集在中间搬弄是非，重伤王月之，太子怎能同意呢？他被奸佞蛊惑，本王作为一个亲王，怎能坐视不理呢？殿下，事已至此，速速决断吧。殿下，殿下，殿下。慢慢起。
谁对你？